ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എത്തിക്കൽ തിങ്കർ എല്ലാവരും ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസും പിന്നെ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ക്യാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള തിയറീസും ആണ് ക്യാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ക്യാൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എ ക്യാൻ ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എലമെൻ്റ് വിച്ച് ഡ്രൈവ്സ് അനദർ എലമെൻറ്റ് കോൾഡ് ദി ഫോളോവർ ത്രൂ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഓർ ഓസിലേറ്റിംഗ് മോഷൻ ദി ക്യാൻ ആൻഡ് ദി ഫോ ഫോളോവർ ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഹൈപ്പർ ഹയർ പെയർ ഇപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോളോവർ പോണ ലൈനാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോഷൻ ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് നാല് തരത്തിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി മോഷൻ പിന്നെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ യൂണിഫോം ആക്സസേഷൻ റിട്ടാറേഷൻ സൈക്ലോയിഡ് മോഷൻ ഈ നാല് തരം മോഷനാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവൽ അതിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി മോഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല അത് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കാറില്ല അതാണ് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ടൈപ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പെൻഡിലത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന അതേ ടൈപ്പ് മോഷനാണ് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ വരക്കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഹൗസ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് അനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ലിഫ്റ്റിനനുസരിച്ച് ലിഫ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പോയിൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് കഴിവ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സിം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരിക ആക്സസേഷൻ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കറവാണ് വരിക യൂണിഫോം ആക്സസേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സസേഷൻ റിട്ടാർഡേഷനും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ആക്സസേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം യൂണിഫോം ആണ് ആക്സസേഷൻ യൂണിഫോം ആണ് റിട്ടാർഡേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡയറ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ അങ്ങനെ താഴും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കിഴിവാണ് കിട്ടുക പിന്നെ സൈക്ലോഡൽ മോഷൻ സൈക്ലോഡൽ മോഷന് ഒരു പ്രത്യേകതരം മോഷനാണ് അത് വരയ്ക്കാനും കുറച്ച് പണിയാണ് പണിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടം നോക്കിയ സംഭവം വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഇതിൽ ഈ ഒരു റിയലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ അത് നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാനുള്ളത് പഠിക്കണം ഈ ഈ സർക്കിളിനെ പറയാൻ ജനറേറ്റ് സർക്കിൾ എന്നാണ് ജനറേറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടു പൈ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ജനറേറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ സർ ഇക്വേഷനാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ജനറേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ജനറേറ്റിംഗ് സർക്കിൾ വരച്ച് നടുവിൽ വരച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ ഇത് ആറായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആറായിട്ടാണ് സാധാരണ എടുക്കുക ആറ് നന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ ആറ് ഇതായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആറ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുവിലത്തെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഇവിടേക്ക് മുട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ലൈനിന് ഈ നടുവത്തെ ലൈന് പാരലായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ സൈക്കിളോട് മോശം വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈപ്പ് ആക്സസേഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫോളോവർ ഡ്യൂറിംഗ് ഔ സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഇത് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് പിന്നെ മാക്സിമം ആക്സറേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോവർ ഡ്യൂറിംഗ് ഔ സ്ട്രോക്ക് മാക്സിമം ആക്സറേഷൻ ഓഫ് ഫോളോവർ ഡ്യൂറിംഗ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്ക് മോഷൻ ഉള്ളത് സർക്കിളുകൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഓർത്തിട്ട് പൈകി വരുന്ന ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പൈ വരും ഇതിൽ പൈ സ്ക്വർ വരും ഇതിലാണെങ്കിൽ പൈൻ്റെ ഒന്നും വരുന്നില്ല യൂണിഫോ
നമുക്ക് ബാക്കി ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം സാധ്യത്തിൽ നൈഫ് ഫ്രിഡ്ജ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം വന്നാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നൈഫ് ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി നൈഫ് ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ച് തുമ്പത്ത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ട്രേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ക്യാമ്പ് ഓഫ് ഫെയിലായി അടുത്തത് റോളർ ഫോളോവർ ആവണം റോളർ ഫോളോവർ ആകുമ്പോൾ ഓരോ പോയിൻസിലും റോളർ വരയ്ക്കണം പിന്നെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം പിന്നെ റോളറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് താഴെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാമ്പ് ഓഫ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചില ചോദ്യത്തിൽ ഓഫ് സെറ്റ് ചോദിക്കും ഓഫ് സെറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് സെറ്റ് റേഡിയസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഓഫ് സെറ്റ് റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് നേരെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നാവും സ്റ്റാർട്ടിങ് വരിക സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഔർ സ്ട്രോക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്നാണ് ആംഗിൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഔർ സ്ട്രോക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയില്ല ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വിട്ട് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതും സെൻട്രീൽ നിന്ന് അല്ലേ വെച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വര വരയ്ക്കുകയല്ല ഓരോ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ക്യാം ഡ്രൈവ്സ് എഫ്ലേറ്റിംഗ് ഫോളോവർ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് മാനർ ഫോളോവർ മൂവ്സ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി എം എം വിത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ക്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തന്നെങ്കിൽ ഇരുപത് എം എം ലിഫ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് എം എം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് എം എം ലിഫ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഇരുപത് എം 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 ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ലിഫ്റ്റിന് ഇരുപത് എം എം ഡയാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡിവോഡിങ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ക്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് അതാണ് സെമി സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഏറ്റെടുത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആറിനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഫോളോവർ ഡ്രസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഫോളോവർ വീണ്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വീണ്ടും റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേസ് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഡ്രില്ലാണ് ട്വൻറ്റി എം എം പിന്നെ വരയ്ക്കുന്നത് ആറ് ഇത് ആറായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാരണം ഇതും ആറായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോ ഒരു ബോണ്ടിലായിട്ട് ഈ ബോണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടിലായി വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് വയ്ക്കാം 
മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പടത്തിൽ ടാൻജൻ ക്യാമ്പും പോളിനോമ്പിൽ ക്യാമ്പുമാണ് പോളിനോമ്പിൽ ക്യാമ്പ് ഞാൻ താഴെ കിട്ടുന്ന പി ഡി എഫിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ എഫ് ഷീറ്റും പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ടാൻ പോളിനോമിൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗം ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടാൻജൻ ക്യാമ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള പോലെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിറ്റ് വെക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത മുടിയുള്ള